the day that the Lord you made to God. Lord, sa kanilang pakisang dibdib, Panginoon. Lord, na lagi po, Panginoon, na pagpalain mo, Diyos, ang seremonyang ito, God. Lord, na sa seremonyang ito, Panginoon, ikaw ang patuloy na may taas. Lord, binukuri ka namin, Panginoon, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Natili po tayo na katayo, mga kapatid. Magandang umaga po, mga kapatid, at mga kaibigan. Tayo po ay narito nagkakatipon upang saksihan ang pag-iisang dibdib ni Brother Jojo at si Sister Irene. Tayo ay mag magigisa sa isang dakilang gawain at magigisa sa kanilang kagalangan. Ito po ay isang gawain na kung saan ang Panginoon ang may akda. Sapagkat sinasabi niya sa unang buwan na mula sa Diyos ang pag-ibig at ang Diyos ay pag-ibig. Ang gagamit po natin ay tinatawag na Church Ceremonial Wedding. Sila po ay kinasal na sa ating pong imbahada at ngayon naman ay sa ating iglesia. So, sino po ang magbibigay sa babae ito sa kanyang magiging mapapangasawa? Pagkipangin po ang pangalan. Amen? So, Brother Junyo, pwede mo po si Sister Irene. Oh, kaya yung sinasabi 
nating pagbuo ng pamilya. Sa lingkod testimony ng video ng kusuri ng pamilya. Ang kanila pati sa tip ay binasbasan na ng ating imbyahada sa ng Pilipinas. Sa loob ng unyon ay justa ka aprobada na nasa nabasyata ng Pilipinas. Ayun naman ay yung tinatawag ko natin na church ceremonial wedding. E gusto ako din bitch ay la ceremony ng kisa. Para basbasan ng ating pamilyon ang kanila pati sa tip. Afi ke siya ng Señor a poter ser testimonio de la loro unión. Bueno, para que tayo magsimula mga kapatid, gusto ko pong mag-usap about the core foundation. Pero prima de comenzar, Fratel Vigore, para de los cuatro fundamentos, de los cuatro bases. For a healthy and strong family or a strong home. Pero una familia o una casa fuerte. Que la ayaman o sana. Ang isang tahanan mayroon pong halihi, mga kapatid. Y una casa alimura tu, no Fratel. At mahalaga na ang halihi po ay magiging Questa casa non crolla. Dai mai un pusciam matiba in la fondazione. Perché ha delle forti fondamenta. Number one condition, condition marbidi. Il primo elemento, fratello. Good communication. È una buona comunicazione. If we talk about good communication, e se noi parliamo di una buona comunicazione, there are three elements. Ci sono tre about communication. Ci sono tre elementi inerenti alla comunicazione. One is talking. Una è quello di parlare. Second is listening. Secondo è quello di ascoltare. E' luogo più bello per iniziare a 
imparare a mettere in pratica il, la gratitudine in the of the Lord. e nella presenza del Signore If we and and e se noi mentre, mettiamo in pratica eh, l'apprezzare e essere grati in our, in our home, nelle nostre case it will the of our and questo può andare a cambiare l'atteggiamento dei nostri figli o dei nostri, delle nostre mogli o mariti la ter- il terzo elemento fratelli forgiveness è il perdono the Bible says in Ephesians 4, 31 and 32, la Bibbia dice in Efesini 4, 31 32 perdonatevi a vicenda così come il Signore ha perdonato voi we need to, to practice forgiveness brothers and sisters e noi, in our home. e noi dobbiamo imparare a mettere in pratica il perdono nelle nostre case fratelli all of us to make perché tutti noi facciamo degli errori facciamo no degli errori e nessuno è perfetto nelle nostre case But if there is forgiveness, ma se c'è il perdono se c'è la parola perdono c'è una casa forte una casa sana una famiglia sana so that's why number three is ed è per questo che è il terzo elemento fondamentale è il perdono number four, il, quattro, il quarto elemento is love è l'amore If we talk about love, e se noi parliamo di amore there are four kinds of love. ci sono quattro tipologie di amore possiamo vedere l'amore eros, erotico intimacy love che è in, inglese. È in inglese intimacy love in family we need to be close to one another e nelle famiglie noi dobbiamo essere vicini l'uno con l'altro intimacy L'intimità significa essere vicini. L'intimità significa sussurri nella notte. E l'intimità è un grosso elemento per avere una, un matrimonio eh, fo- forte e sano. Sabi po ng ulam na kasulatan? E la Biblia dice, Nanilikha po ng Diyos, mga kapatid, ang babae para po sa katugunan ng lalaki. Che il Signore ha creato la donna per l'uomo. So, kinakailangan, mga kapatid, we need in our home, in our family, mga kapatid. Quindi, fratelli, noi abbiamo bisogno nelle nostre famiglie, nelle nostre case. We need to have closeness. Noi dobbiamo uh, essere vicini l'un con l'altro. Mga kapatid, mga kapatid, what we call filio. Il secondo fratello è quello che si chiama Fileo. We need a friendship love. Che è l'amore, è, l'amore fra amici. Noi dobbiamo renderci conto, fratelli, che il nostro, il nostro moglie, il nostro marito, e i nostri figli, loro devono essere i nostri migliori amici nelle nostre vite. Loro non sono solo dei nostri figli o dei nostri mariti o dei nostri mogli. Ma dobbiamo anche amarli come amici. E oltre al Signore che è il nostro migliore amico, la nostra famiglia, la nostra famiglia è il più bello amico che si possa avere. Noi dobbiamo eh, capire that we can be a good spouse by being a good friend to them. Che noi possiamo essere dei buoni mariti o mogli nel, eh, essendo anche dei buoni amici. Let us love our spouse, our children with a friendship love. E noi dobbiamo imparare ad amare nostra moglie, nostro marito, i nostri figli eh, con questo amore fra amici. And the last one, what what we call agape love. E l'ultimo fratelli è l'amore agape. O the unconditional love. O l'amore incondizionato. O the God kind of o oh, l'amore divino God give us unconditional love. e il Signore è quello che ci ha dato un amore incondizionato By giving his son, Jesus Christ, to us, e, la, for us. e l'ha dimostrato nel dare il suo unigenito figlio eh, per morire per noi è importante, è fondamentale anche in una famiglia avere questo amore questo amore incondizionato This is what The first Corinthians chapter 13 verse 4 to 7 it says. E questo è quello di cui ci parla il primo Corinzi 13, 4 a 7. Da Corinzi 4 a 7. 
Se l'amore è paziente, l'amore è gentile, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non è, eh, non è invidioso. E il versetto 8, l'amore non verrà mai meno. E se noi andiamo a fondare la nostra casa in questi elementi, noi avremo una casa forte, una casa resistente, una casa sana. May the Lord bless you. Che il Signore vi possa benedire. Quindi passeremo alla cerimonia. Sondaramo con Dio, ma la potenza è
ang ating pagmamahal. Simulan ng ating pagmamahal. Sa iyo, sa iyo. Pagmamahal na walang hanggan. Pagmamahal na walang hanggan. Walang katapusan. Walang katapusan. Hanggang kamatayan. Kamatayan. Sundan mo ako, Brother Juju, ang Biblia ito ay magiging gabay. Ang 
Natin sa ating buhay. Siya ay ating tanglaw. Siya ay ating tanglaw. Sa bagong daan. Sa bagong daan. Ating katahakin. At sisikapin nating maging masunurin. Sisikapin natin maging masunurin. Sa kanyang aral. Sa kanyang aral. Sundan ang asawa. Maraming isang asawa. Ayon sa Biblia. Ayon sa Biblia. Iingatan ko ang salita ng Diyos. Iingatan ko ang salita ng Diyos. Sa aking puso. Sa aking puso. At maging tapat sa kanyang mga aral. At maging tapat sa kanyang mga aral. Thank you. Darako po tayo sa removing of the veil and cord. Mauna po ang cord. Aba kung maamin po ang ating kapatiran. sila ay nagiging isa. Kunin niyo po at sidihan niyo po itong kandila.
Amen? So, dara ko po tayo sa signing ko contract. In the book of Genesis, chapter 15, verse 7 to 18, God entered into covenant with Abraham. Abraham had to get a sacrificial animal, kill it, and divide into pieces. In Jeremiah, chapter 34, verse 18 to 20, we are told that the, fear, that, that the parties making the covenant had to pass between the, the pieces of covenant. As each party walks through the pieces of the slain animals, he was saying in effect, that is my death. The animal died in my place. Now that I am in the covenant, I have no right to live. What it means is that the one who does the renounce all right, all right from that moment to live for himself. He dies for the other and lives not for himself but for the other. We do not have the sacrifice, sacrificial animal but we do have the marriage contract to sin. Covenant now, the sacrifice upon which the covenant is based in the death of Jesus Christ on our behalf. Christ is the sacrifice through which by faith man and woman can pass through into the relationship of marriage. So, darako po tayo mga kapatid sa signing of contract habang umaawit po mayroon po tayo pinapakinggan na awitin. So, magsasahin po ang mag-asawa bago po ang mga nino at nina.
na ipinagkatiwala sa akin bilang ministro ng Evangelio ng Word for the World Church of God Italy, aking ipinapahayag si Brother Jojo at Sister Irene ay mag-asawa na ngayon alinsunog sa utos ng Diyos at sa batas ng Republika ng Pilipinas sa pangalan ng Ama at is ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghihiwalayin ng tao. So, habang nakatayo po tayo mga kapatid, I just want to honor the parents, Mr. and Mrs. Peralta and Mr. and Mrs. Banwa. So, tayo po mga kapatid ay manatiling nakatayo. Brother Jojo at Sister Irene, mga kapatid, magharapan po kayo. At maghawakan po kayo mga kapatid ng kamay. At Men, thank you po. So gusto ko pong i-present mga kapatid the new Nyolowin Kobos mga kapatid. Mga kapatid, akin niyang ipinapakilala sa inyo si Mr. and Mrs. Jojo Banwa.
Ika alam si Ibat kumanang. Ika yung ulo? Okay. One, two. One, two. Waki, waki. No
Get it. 